ट्रांसफारेम्बरबहुरा बैशिष्ट्यारिट इनकम रिटर्न कैपिटल रिलेटेड कम्पानी डाटा कन्सेंट द मोस्ट रिसेंट इयर एपियर बिलो সাম্প্রতিক সময় তাদের তথ্যগুলো নিচে দেওয়া হলো এখানে আমাদের সেলস নিট অপারেটিং ইনকাম এভারেজ অপারেটিং অ্যাসেট দাও আছে বের করতে হবে কমপ্লিট দা মার্জিন অফ রুফসা কোম্পানি তাহলে মার্জিনের সূত্র ছিল নিট অপারেটিং ইনকাম ভাগ সেলস ইনটু 100 ইনকাম 12 লাখ সেলস ছিল 2 কোটি ইনটু 100 করলে আসছে 6% দুই নাম্বারটা বলতেছিল কমপ্লিট দা কমপ্লিট টার্নওভার অফ রুফসা কোম্পানি भाग दिल्ली प्रफिट रिटार्न ऑन इनमें सूत्र प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट्स टर्नओवर माने 7.98 খুবই সিম্পল অঙ্ক দেখেন একই রকম অঙ্ক বা ওই রিলেটেডলি অঙ্ক প্রবলেম সি3 বলতাছে সিলেক্টেড সেলস এন্ড অপারেটিং ডেটা ফর দা থ্রি ডিভিশন আর गिवन বলো তিনটা ডিভিশনে বাছাই কিন্তু কিছু এন্ট্রি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেলস দাও আছে এভারেজ অপারেটিং অ্যাসেস দাও আছে নেট অপারেটিং ইনকাম দাও আছে নরমাল রেট অফ রিটার্ন দাও আছে কম্পিউট আর ওয়াই ফর ইচ ডিভিশন ইউজিং মার্জিন এন্ড টার্নওভার তাহলে মার্জিন এবং টার্নওভার এই দুইটা জিনিস ব্যবহার করে আপনি আর ওয়াই বের করবেন তাহলে মার্জিন এবং টার্নওভার একটু আগে যে আমরা সূত্রগুলো ব্যবহার করলাম মার্জিন এবং টার্নওভার ঠিক সেই সূত্রগুলো আমরা এখানে ইউজ করব তাহলে দেখেন সূত্রগুলো छकाल छक छाड़ा 
সো প্রথমটা নিট অপারেটিং ইনকাম হলো ছয়শো টাকা সেলস বারো হাজার টাকা পরেরটা পাঁচশো ষাট চোদ্দ হাজার পরেরটা আটশো পঁচিশ হাজার বের করলাম বের করতে হবে আবার মানগুলো বসালাম ডিভিশন এ তে বেরোলে একশো আশি টাকা বি তে বসালে হয় মাইনাস একশো চোদ্দ টাকা সি তে বসালে জিরো টাকা সো এখানে আমার কোন ঝামেলা নাই Assume that each division is presented with the investment opportunity that yields 15% rate of return. So, if you have a return on investment, you can get a return on investment. If you have a return on investment, you can get a return on investment. 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 Which division or divisions probably be acceptable in this opportunity and why? তাহলে কোন কোন মেথড মানে কোন ডিভিশন গুলো আপনি গ্রহণ করবেন তাহলে দেখেন এখানে বলা নাই আপনি যে ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিটা পাচ্ছেন সেটা কিভাবে পাচ্ছেন আমরা যে মেথড মানে আমাদের যে ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি দিচ্ছে এটা কোন মেথড সেটা কিন্তু বলা নাই তো সেটা বলা না থাকার কারণে আমরা যেটা করব এখন আমরা একবার আর ওয়াই বা রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টের উপরে ব্যক্তি এটা আমরা নির্ধারণ করব তাহলে আর ওয়াই আমরা বের করছিলাম বিশ আট এবং ষোলো পার্সেন্ট আমার ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি হলো পনেরো পার্সেন্ট তো আপনি আয় করেন বিশ পার্সেন্ট হারে আমি যদি আপনাকে পনেরো পার্সেন্ট অফার করি আপনি অবশ্যই রিজেক্ট করবেন আপনি আয় করেন আট পার্সেন্ট হারে আমি যদি পনেরো পার্সেন্ট অফার করি অবশ্যই আপনি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবেন আপনি ষোলো পার্সেন্ট আয় করলে পনেরো পার্সেন্ট অফার করলে আপনি অবশ্যই আমাকে রিজেক্ট করবেন এটা হলো আর ওয়াই এর উপরে বেস করে আপনি যদি মিনিমাম রেট অফ রিটার্ন এর উপরে বেস করে করেন সেক্ষেত্রে মিনিমাম রিকার রেট অফ রিটার্ন চোদ্দ দশ এবং ষোলো পার্সেন্ট ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি পনেরো পার্সেন্ট তাহলে আয় করেন চোদ্দ পার্সেন্ট আমি অফার করি পনেরো পার্সেন্ট তাহলে অবশ্যই আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন দশ পার্সেন্ট আয় করেন পনেরো পার্সেন্ট অফার করলে অ্যাকসেপ্ট করবেন ষোলো পার্সেন্ট আয় করেন পনেরো পার্সেন্ট যদি অফার করি তাহলে অবশ্যই আপনি রিজেক্ট করবেন একই রকম অঙ্ক প্রবলেম সি ফাইভ এটা সাত কলেজের অঙ্ক এটা আমি ইয়া করলাম না ইনকাম এর উপরে মেজার করি এভাবে করে বলা আছে যার কারণে আপনার এবার অঙ্কটা করতে সুবিধা হবে আরকি জেমস বন্ড দ্য ম্যানেজার অফ আ হাউস হোল্ড প্রোডাক্ট ডিভিশন অফ জেনারেল ইন্টারপ্রাইজ প্রোভাইডস ইউ দা ফলোইং ডাটা রিগার্ডিং দ্য থ্রি মেজর লাইন দ্যাট ডিভিশন হেডলাইন এবংট বের করবেন তো ওই যে প্রফিট এর সূত্র হইল আরো এন ওয়াই ভাগ হান্ড্রেড এন ওয়াই এখানে বিশ পার্সেন্ট প্রফিট মার্জিন এন ওয়াই জানি না সেলস তো দেওয়া আছে তিরিশ মিলিয়ন মানে তিরিশ লক্ষ টাকা তার এখানে ক্যালকুলেশন করলে আসে ষাট ছয় লক্ষ টাকা টার্ন ওভার সূত্র ছিল অ্যাসেট ভাগ এভারেজ অপারেটিং অ্যাসেটস তো টার্ন ওভার দেওয়া আছে টু টাইমস আমাদের প্রশ্নের মধ্যে টু টাইমস দেওয়া আছে 
তাহলে আপনার টু টাইমস দেওয়া আছে এদিকে ত্রিশ লক্ষ ফাঁকি এবারে জপার্টিং আছে তাহলে এখান থেকে এবারে জপার্টিং আছে বের হচ্ছে পনেরো লক্ষ টাকা তাহলে আরো আসে হইলো ফর্টি পার্সেন্ট এখন যদি রেসিডাল ইনকাম বি নাম্বারে বলছিল রেসিডাল ইনকাম বের করেন থার্টি পার্সেন্ট হারে তো এখন রেসিডাল ইনকামের সূত্র তো আপনি জানেনি এন ওয়াই মাইনাস এবারে জপার্টিং আছে যেটা মিনিমাম রেট অফ রিটার্ন জাস্ট এখানে মানগুলো বসাবেন তাহলেই হবে সব অঙ্কটাই একই রকম তাই আমি এটা আর পুরোটা দেখাচ্ছি না প্রথমটা দেখালাম আপনি অন্য দুই ডিভিশনের জন্য করে নেবেন এখন এদিকে আমার ইনকাম স্টেটমেন্টের মধ্যে এখানে আমাদের মূল সমস্যা হলো এবারে অপারেটিং অ্যাসেটস সেটা আমাদের প্রশ্নে উল্লেখ করে দেওয়া নেই সরাসরি তাহলে এখন আমরা অপারেটিং অ্যাসেটস গুলো নিব আমরা নিব কি কি দেখেন আমরা ক্যাশ নেব অ্যাকাউন্ট নেব ইনভেন্টারি নিব प्रफिट मार्जिन सूत्र इनकम मडगेट and 10 lakh 10 million in common stock paying a cost of capital 10% bolte se amader dui ta ir utsho ache ri million mortgage ache rin ache jar jonno shudhra 10% ebong 10 million sadharon share ache jar jonno kharcher har 10% interest holo mortgage e 8% ar common stock er jonno 10% promise pays and marginal tax at 40% amader tax at 40% ar capital employed 5.30 million पचिस लक्ष टा शेयर कैपिटल पचिस लक्ष दिए पचिस लक्ष के भाग दीते पॉइंट टू जीरो এরপরে এই এক লক্ষকে এই এক কোটি সরি এক কোটিকে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ দ্বারা ভাগ করলে আসতে পয়েন্ট এইট জিরো এবার কষ্ট ক্যাপিটাল ঋণের সুদের হার হলো আট পার্সেন্ট যেহেতু এখানে ট্যাক্স বলা আছে সো ট্যাক্সটাকে সমন্বয় করতে হয় তাই ওয়ান মাইনাস টি অর্থাৎ আট পার্সেন্ট থেকে ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট ফোর জিরো করে আমরা ট্যাক্সের পার্সেন্টেজটা বাদ দিয়ে নেই এটাই হলো আমাদের কষ্ট অফ মর্গেজ আর কমন স্টকে কোনো ট্যাক্স ট্যাক্স আসে না অর্থাৎ পয়েন্ট এইট জিরো এবার ওয়েট অ্যান্ড কস্ট গুন দিলাম এখানে ওয়েট অ্যান্ড কস্ট গুন দিলাম যা আসে সেটাকে শতকারে রূপান্তর করলে এইটাই হয় আমাদের ডাব্লিউসিসি বা কস্ট অফ ক্যাপিটাল এবার আসেন ইভিএর সূত্র ছিল আফটার ট্যাক্স প্রফিট ছয় লাখ টাকা ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড আছে পাঁচ দশমিক তিন মিলিয়ন মানে তেপ্পান্ন লক্ষ টাকা এর উপরে কস্ট অফ ক্যাপিটাল এই যে আট দশমিক নয় ছয় পার্সেন্ট এটা দিয়ে গুন করলেই বের হয়ে যাবে ইভিএ বা ইকোনমিক্যাল ভ্যালু অ্যাডেড হয়ে গেল পরের পার্টটা ট্রান্সফার প্রাইস ওটা তো আমাদের কর্পোরেট ফিনিশিয়াল রিপোর্টিং আছে এখান থেকে পাবেন তাই এই পার্টে আর কোনো ঝামেলা নেই